আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সহজ ইংলিশ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আবুল কালাম আজাদ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আমি গত ভিডিওগুলোতে দেখানোর চেষ্টা করেছি একটা ইংরেজি বাক্য কিভাবে অনুবাদ করতে হয় বা ইংরেজি বাক্যের যে পাঁচটা উপাদান তার তিনটা উপাদান নিয়ে লেসন টু তে আলোচনা করেছি আজকে ইংরেজি বাক্যের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান ভার্ব এই ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব তবে ভার্বের আলোচনাটাকে আমি দুইটা পার্টে বিভক্ত করেছি তার কারণ হচ্ছে আমাদের বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা এই ভার্বের ব্যবহারে ভুল করে থাকে এবং ভার্বের ব্যবহার নিয়ে সবাই বেশি কনফিউজড থাকে যে আমি বাক্যে কোন ধরনের ভার্ব ব্যবহার করব। আর ভার্বকে যেহেতু বলা হয় ইংরেজি বাক্যের প্রাণ ভার্বের ব্যবহারটা সঠিক সঠিকভাবে বুঝতে পারলে তোমাদের ইংরেজি বাক্য তৈরি বলো বা ইংরেজি বাক্য ইংলিশে কথা বলা বলো কোনোটাই আর সমস্যা থাকবে না তো বন্ধুরা আজকের যে লেসন এই লেসনে আমি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি একটা ইংরেজি বাক্যে ভার্ব মোট কি কি ভাবে থাকতে পারে বা কত ভাবে ব্যবহার হতে পারে এবং দ্বিতীয় ভিডিও আমি আলোচনা করব যে ভার্বের যতগুলো প্রকার আছে সমস্ত প্রকার এগুলা নিয়ে যারা কনফিউজ থাকবে আশা করি সে ভিডিওটাও দেখবা ভিডিওটা দেখলে তোমাদের ভার্বের প্রকার গুলা নিয়ে আর কখনো কোনো সন্দেহ বা ঝামেলা থাকবে না তোমরা ইজিলি বুঝতে পারবা তো বন্ধুরা আসো মূল আলোচনায় যাই ভার্ব একটা বাক্যে মোট কত ভাবে ব্যবহার হতে পারে তোমরা জানলে অবাক হবো যে এই যত ভার্ব আছে ইংলিশে এই ভার্বের বেসিক ব্যবহার পাঁচটা অনলি পাঁচটা পাঁচটা ব্যবহার যদি তোমরা ক্লিয়ারলি মাথায় রাখতে পারো তাহলে ভার্বের ব্যবহার নিয়ে কখনো কনফিউজ থাকবে না তো কি কি সেই পাঁচটা ব্যবহার দেখি তো ভার্বের ব্যবহার গুলাকে আমি প্রাথমিকভাবে দুইটা শ্রেণীতে ভাগ করছি তো প্রথম শ্রেণী হচ্ছে কিছু বাক্য দেখবা যেখানে সাবজেক্ট তারপরে একটাই ভার্ব থাকে যেটা পি ফি লিখছি মানে প্রিন্সিপাল ভার্ব অর্থাৎ সাবজেক্টের পরে একটাই ভার্ব নিয়ে বাক্য তৈরি হয়েছে এই ধরনের অনেক বাক্য তোমরা দেখবা তো এই সাবজেক্টের পরে প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে এর আবার অবস্থা আছে দুইটা সে দুইটা অবস্থা কি কি একটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট অথবা পাস্ট ইন্ডিফিনাইট তো এই প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটে ভার বসতে পারে দুই ভাবে আর পাস্ট ইন্ডিফিনাইটে ভার্বের দুই নাম্বার রূপ সবসময় তার মানে এই দুইটা ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাবজেক্টের পরে একটাই ভার্ব নিয়ে বাক্য তৈরি হয় আর এর পরের যে প্রকার আছে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে একটা অকজোলারি ভারত থাকবে তারপরে একটা প্রিন্সিপাল ভারত থাকবে সেই সাথে বলে নেওয়া ভালো অকজোলারি ভার্ব কোন গুলা নির্দিষ্ট কিছু ভার্ব রয়েছে যেগুলো অকজোলারি ভার্ব বা সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার হয় তো যেমন এম ইজ আর ওয়াজ এয়ার এরপরে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড মডেল ভার্ব আছে ক্যান কুড মে মাই ছেল ছুড উই লুড এগুলো হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্বকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার হয় যেটা পরবর্তী অংশে তোমরা আরো বেশি বিস্তারিত জানতে পারবা আপাতত এগুলো মুখস্থ করে রাখতে হবে যে এই ভার্ব গুলো অকজোলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার হয় তো বন্ধুরা দেখো তাহলে এখানে আছে মোট তিনটা অবস্থা আর এখানে আছে দুইটা অবস্থা এই মোট পাঁচটা ইংরেজি বাক্যের অবস্থা বিষয়গুলো একটু ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য তোমরা শেষ পর্যন্ত সাথে থাকো তো দেখো বন্ধুরা প্রথম অবস্থায় আসি প্রথম অবস্থা হচ্ছে সাবজেক্টের পরে যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে শুধুমাত্র একটাই ভার্ব থাকে এবং সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাক্যের অবস্থা কেমন হতে পারে তোমরা জানো প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটে বাক্য ভার্বের অবস্থা হয় দুই ধরনের একটা হচ্ছে ভার্বের এক নাম্বার রূপ বসে অথবা ভার্বের সাথে এস বাই এস বসে গত ভিডিওয়ে আমি তোমাদেরকে বলছিলাম সাবজেক্ট হিসেবে তোমাদের জানা উচিত যে সাবজেক্টটা সিঙ্কুলার নাকি পুলুরাল সেটা কেন জানা উচিত দেখো একটা সাবজেক্ট যখন পুলুরাল হয় তখন ভার্বের এক নাম্বার রূপ বসে আর সাবজেক্ট যখন সিঙ্গুলার হয় তখন ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করতে হয় আর সেই সাথে আরেকটা মজার তথ্য তোমাদেরকে দিয়ে রাখি তোমরা জানো যে নাউনের সাথে এস বাই এস যুক্ত করলে নাউন পুলুরাল হয় আর ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত করলে সেই ভার্বটা সিঙ্গুলার হয় একটা ছোট্ট করে উদাহরণ দিই যেমন আমি যদি আর এবং ইজ এই দুইটার ভিতরে সিঙ্গুলার এবং পুলুরাল করতে বলি তাহলে ইজ হচ্ছে সিঙ্গুলার আর আর হচ্ছে পুলুরাল একইভাবে ওয়াজ ওয়ার এর ভিতরে ওয়াজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ওয়ার হচ্ছে পুলুরাল হ্যাভ্যাজ এর ভিতরে হ্যাজ হচ্ছে সিঙ্গুলার হ্যাভ হচ্ছে পুলুরাল তাহলে এই জায়গাটাই দেখো মানে মূল ভার্বের সাথে তো এস বাই এস যুক্ত করতে হয় এমন কি যখন সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হয় তখন বিভার বসলেও তার সিঙ্গুলার রূপ দেখো সবগুলার সাথে এস আছে তার মানে এস এর একটা বিরাট বড় ভূমিকা বাক্যে একটা না একটা এস থাকবেই মানে কি নাউন বা সাবজেক্টের সাথে যদি এস যুক্ত হয়ে সাবজেক্ট প্লুরাল হয় তাহলে ভার্বের সাথে আর তখন এস যুক্ত হবে না 
আর যদি সাবজেক্টের সাথে এজ যুক্ত না থাকে তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটে অবশ্যই ভার্বের সাথে তোমাদের এজ যুক্ত করতে হবে আর পাস্ট ইন্ডিফিনাইটে কি হয় ভার্বের শুধু একটাই রূপ সেটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট রূপ তো বন্ধুরা একটুখানি দেখো কয়েকটা উদাহরণ যেমন হি ইজ এ ডক্টর তোমাদের মনে হতে পারে ইস তো অকজোলারি ভার্ব তাহলে এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব কিভাবে হচ্ছে তোমরা জানো কোন একটা অনুষ্ঠানে যদি মূল সভাপতি না আসে তাহলে সহসভাপতি সেখানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করে তো এখানে ঠিক একইভাবে এই বাক্যে যেহেতু কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ভ নেই শুধুমাত্র একটাই ভার্ব রয়েছে সেটা অকজোলারি ভার্ভ হলেও এই বাক্যে এটা প্রিন্সিপাল ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয় তো এই যে প্রিন্সিপাল ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি যে সাবজেক্টের পরে মাত্র একটাই ভার্ভ আছে আর কোনো ভার্ব নেই এই বাক্যে তো এর একটা অবস্থা আমরা কি পেলাম সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে ভার্বটা সিঙ্গুলার আছে আবার দেখো আয়ের সাথে কি বসে হ্যাপ এটা যদিও সিঙ্গুলার এর সাথে হ্যাপ বসে আয়ের ব্যবহারটা সবসময় আলাদা এটা আলাদা ভাবেই মাথায় রাখতে হবে এই বাক্যটা দেখো দে হচ্ছে পুলোরাল একটা সাবজেক্ট সে কারণে ভার্বটাও কি আছে পুলোরাল আছে আবার এ স্টুডেন্ট এটা কি আছে সিঙ্গুলার একজন ছাত্রকে বোঝাচ্ছে যে কারণে ভার্বের সাথে কি হয়েছে কামস অর্থাৎ এখানে সাবজেক্টের পরে এই বাক্যগুলাতে কি করা হচ্ছে একটাই ভার্ব ব্যবহার করা হচ্ছে আর এই ক্ষেত্রে শুধু মাথায় রাখতে হয় সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার নাকি পুলোরাল এই বাক্যটা দেখো উই হচ্ছে সাবজেক্ট পুলোরাল কিন্তু এখানে দেখো ওয়াজ ব্যবহার না করে কি ব্যবহার করা হয়েছে ওয়ার তো এই বাক্যটাও কি আছে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি একটাই মাত্র ভার্ব আছে এটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং এই প্রিন্সিপাল ভার্বটার দুইটা রূপ মানে মোট তিনটা রূপ ভি ওয়ান ভার্বের সাথে এস বাই এস অথবা ভার্বের দুই নম্বর রূপ এই তিনটা রূপে থাকতে পারে এর বাইরে আর কোনো রূপ এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না তার মানে আশা করি বুঝতে পারছো যে সাবজেক্টের পরে যদি একটাই ভার্ব থাকে তার সর্বোচ্চ তিনটা রূপ ব্যবহার হয় তার বাইরে আর কোনো ব্যবহার নেই হয় সেটা এক নাম্বার রূপে বসবে অথবা এস বাই এস যুক্ত হবে অথবা ভার্বের দুই নাম্বার রূপ বসবে তাহলে ভার্বের দুই নাম্বার রূপ বসে তো অতীতকাল বোঝালে বাকি থাকছে এক নাম্বার রূপ আর এস বাই এস যদি সাবজেক্টটা পুলোরাল হয় তাহলে ভার্বের এক নাম্বার রূপ বসে আর যদি সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় তো বন্ধুরা এবার আসো দ্বিতীয় গ্রুপে দ্বিতীয় গ্রুপে কেমন হবে তো দ্বিতীয় গ্রুপে যে অকজোলারি ভার্বগুলা রয়েছে অকজোলারি ভার্বগুলাকে তোমরা তিনটা গ্রুপে মুখস্থ করে রাখবা প্রথম গ্রুপ হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি এবং বিন এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি এবং বিন দুই নাম্বার গ্রুপ হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড তিন নাম্বার গ্রুপ হচ্ছে মডেল ভার্ব এবং ডু ভার্ব তাহলে এটাকে তিনটা গ্রুপে আলাদা করার পিছনে কারণ কি কারণ এই অকজোলারি ভার্ব যখন বাক্যে আসে এবং তারপরে যে একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে অর্থাৎ বাক্যে একের অধিক ভার্ব থাকবে একটা থাকবে অকজোলারি ভার্ব এবং আর একটা থাকবে প্রিন্সিপাল ভার্ব তখন অকজোলারি ভার্বের উপর ডিপেন্ডস করে মূলত প্রিন্সিপাল ভার্বের বিভিন্ন রূপের পরিবর্তন হয় তো এই যে পরিবর্তনগুলো সর্বমোট তিনটা ভাগে বিভক্ত তো এই তিনটা গ্রুপ তোমরা আলাদাভাবে সুন্দর করে মুখস্থ করে নেবা প্রথম গ্রুপে কি কি আছে এম ইজ আর ওয়াজ এয়ার বি এবং বিন দুই নম্বর গ্রুপে আছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড তিন নম্বর গ্রুপে আছে মডেল ভার্ব এবং ডু ভার্ব তাহলে এই তিনটা গ্রুপে কি হয় মনে রাখবা এম ইজ আর ওয়াজ এয়ার এই প্রথম যে গ্রুপ আছে এই গ্রুপের পরে যে ভার্বটা আসবে তার সাথে অবশ্যই আয়ন যে যুক্ত হবে অর্থাৎ এম ইজ আর ওয়াজ এয়ার বি এবং বিন এই ভার্বগুলোর পরে সর্বদাই আয়ন যে যুক্ত হবে তিন নাম দুই নাম্বার যেটা আছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এরপরে সর্বদাই তুমি যেখানেই ব্যবহার করবা অবশ্যই প্রিন্সিপাল যে ভার্বটা আসবে সে ভার্বের অবশ্যই তিন নাম্বার রূপ অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপাল রূপ ব্যবহার করতে হবে আর মডেল ভার্ব এবং ডু ভার্ব এরপরে যে প্রিন্সিপাল ভার্বটা আসে তার অবশ্যই ভি ওয়ান ব্যবহার করতে হবে তার মানে আরেকবার করে খুব সহজে দেখে নাও প্রথম গ্রুপ এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার বি এবং বিন এরপরে যে ভার্বটাই লিখবা না কেন তার সাথে আইএনজি অবশ্যই দিতে হবে দুই নম্বর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এরপরে ভি থ্রি বসাতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে মডেল ভার্ব এবং ডু ভার্ব এরপরে ভি ওয়ান বসাতে হবে অবশ্যই বসাতে হবে কয়েকটা উদাহরণ দেখে নাও যেমন এই যে একটা বাক্য আই হ্যাভ ডান মাই ওয়ার্ক তাহলে হ্যাভ একটা ভার্ব ডান আর একটা ভার্ব তাহলে এখানে হ্যাভ হচ্ছে অবজোলারি ভার্ব এবং ডান হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব তাহলে যেহেতু হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড আছে এই গ্রুপের আছে সে কারণে ডু ভার্বের তিন নাম্বার রূপ ভি থ্রি ডান ব্যবহার হয়েছে তুমি যেখানেই হ্যাভ হ্যাজ হ্যাডের পরে এভাবে কোনো অ্যাকশন ভার্ব থাকবে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তার তিন নাম্বার রূপ ব্যবহার করতে হয় এরপরে দেখো এই বাক্যটাই দুইটা ভার্ব ক্যান এবং কাম মানে
শ্যাল বসলেও এক নাম্বার রূপ সুট বসলেও এক নাম্বার রূপ মডেল ভার্ব যেটাই আসুক তারপরে প্রিন্সিপাল ভার্ব সর্বদাই এক নাম্বার রূপে থাকবে এরপরে আরেকটা বাক্য দেখো আর তাহলে এটা প্রথম গ্রুপ তো প্রথম গ্রুপে যেহেতু আর তাহলে এরপরে যে ভার্বটা ব্যবহার করছি প্লে সেই প্লে ভার্বের সাথে কি হচ্ছে আইএনজি যুক্ত হয়েছে যেটা কন্টিনিউস অবস্থা বোঝায় এগুলো টেন্সের সময় তোমরা আরো বেশি ক্লিয়ার হতে পারবা আপাতত মাথায় রাখবা যে এই যে গ্রুপের ভার্ব গুলা এরপরে অবশ্যই আইএনজি দিতে হবে এরপরে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর যে গ্রুপ এরপরে অবশ্যই ভি থ্রি বসবে এবং মডেল ভার্ব এবং ডু ভার্ব এর পরে অবশ্যই ভার্বের এক নাম্বার রূপ ব্যবহার করতে হবে তো বন্ধুরা একটা মজার উদাহরণ দেখো দেখো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এখানে ভার্ব কয়টা হ্যাভ বিন রিডিং মজার বিষয়টা দেখো এখানে আমরা জানি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এর পরে মূল ভার্বে তিন নাম্বার রূপ বসে তাহলে এই যে বি একটা ভার্ব মূল ভার্বটা হচ্ছে বি আর তার তিন নাম্বার রূপ হচ্ছে বিন দেখো হ্যাভ থাকার কারণে এরপরে বি ভার্ব তিন নাম্বার রূপে বসছে আবার আমরা দেখছি যে বি এবং বিন থাকলে ভার্বের পরে আইএনজি যুক্ত হয় তো বিন থাকার পরে আরেকটা ভার্ব যখন আসছে তার সাথে আবার আইএনজি যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ মূল সিকুয়েন্স ঠিক আছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড তারপরে ভি থ্রি আর বিন এর পরে ভার্বের সাথে আইএনজি অর্থাৎ তোমাদের ওই ওই শব্দগুলা মাথায় রাখলে তোমাদের ভার্বের ব্যবহার আর কনফিউজ থাকবে না এরপরে লাস্টের বাক্যটা দেখো এটা নেগেটিভ করার জন্য ডিড নট আনা হয়েছে তো ডিড নট বলতে তো আমরা জানি অতীত কালকে বোঝাই আই ডিড নট লাইক হিম আমি তাকে পছন্দ করতাম না তো এই বাক্যটা যেহেতু অতীত কাল তারপরেও ডু ভার্ভ ডু ভার্ভ কোন গ্রুপে আছে মডেল ভার্ভের গ্রুপে তো ডু ভার্ভ ডু ডাস বা ডিড যেটাই বাক্যে ব্যবহার হোক না কেন এরপরে যে ভার্ভটা থাকবে তার সর্বদাই এক নাম্বার রূপ ব্যবহার করতে হবে এর ভুল করা চলবে না তো বন্ধুরা মাত্র এই কয়টা বাক্য এই কয়টা ভার্ভের ব্যবহার যদি তোমরা মাথার ভিতরে রাখো বাক্যে ভার্ভ কি কিভাবে থাকতে পারে বা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের আশা করি কনফিউজ থাকবে না এরপরেও একটা কথা বলে রাখতে হয় বাক্যে ইংরেজি বাক্য যদি বাচ্চ অনুসারে দেখা হয় তাহলে এটা দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ বাক্য আর একটা হচ্ছে প্যাসিভ বাক্য তোমরা আমি আর একটা বাক্যের উদাহরণ দিই যেমন ফ্লাওয়ার ইজ কালটিভেটেড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে এই জায়গাটাই আমি ভার্ব কি ব্যবহার করলাম ফ্লাওয়ার ইজ ইজ হচ্ছে তারপরে আবার লিখছি কালটিভেটেড কালটিভেটেড তাহলে এটা কেমন হলো এইমাত্র বললাম যে এ আমি জারের পরে ভার্বের এক নাম্বার রূপ বসে আবার তোমরা অনেক জায়গায় দেখবা এমন বি ভার্ব আছে হ্যাভ বিন আছে হ্যাজ বিন আছে তারপরে এক নাম্বার রূপ না ব্যবহার করে সেখানে ভার্বের তিন নাম্বার রূপ ব্যবহার করা হয় এগুলা মূলত প্যাসিভ বাক্য প্যাসিভ বাক্য নিয়ে তোমাদের আলাদা আরেকটা ভিডিও দেব প্যাসিভ বাক্য এটা অ্যাক্টিভ বাক্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অ্যাক্টিভ বাক্য থেকে প্যাসিভ বাক্য সম্পূর্ণ আলাদা মাথায় রাখবা যখনই বি ভার্বের পরে বা হ্যাভ বিনের পরে অথবা মডেল ভার্বের পরে বি আছে তারপরে যখনই দেখবা ভার্বের তিন নাম্বার রূপ রয়েছে বি ভার্বের পরে ভার্বের তিন নাম্বার রূপ রয়েছে নিশ্চিতভাবে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে প্যাসিভ বাক্য তো এই প্যাসিভ বাক্য সবসময় হয় জাতীয় অর্থ দেয় এখানে সাবজেক্ট থাকে না এই বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে তবে অ্যাক্টিভ বাক্যের গঠন এই পাঁচটা এই পাঁচটা ভার্বের ব্যবহার মনে রাখলে অ্যাক্টিভ বাক্যে তোমাদের আর কোনো ঝামেলা থাকবে না আর প্যাসিভ বাক্য নিয়েও টেনশনের মতো তেমন কিছু না এটাও একই ধরনের সেম এরও একটা আলাদা গঠন রয়েছে প্যাসিভ বাক্য সম্পর্কে আরেকটা ভিডিও আলোচনা করা হবে আশা করি তোমরা এই ভিডিওটা আজকে বুঝতে পারছো এবং যারা বুঝতে পারোনি তারা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবা যে এই এই অংশগুলো তোমরা বুঝতে পারোনি আমি অবশ্যই সেগুলো আর একবার বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব বন্ধুরা যারা এই আমার চ্যানেলে নতুন আসতো তারা অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ